বন্ধুরা আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো তো আমার চ্যানেলে তোমাদের সবাইকে স্বাগত আজ আমি ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশনের একটা অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করব তোমরা যারা দশম শ্রেণীতে পড়ছো তাদের জন্য একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো জীবনবিজ্ঞান তো তোমরা জানো পরীক্ষায় তোমাদের জীবনবিজ্ঞান থেকে বিভিন্ন বিষয়ের বিশদৃশ্য সম্পর্ক নির্ণয় এবং অমিলগুলো থাকে তার মধ্যে থেকে তোমাকে অ্যান্সারটা বের করতে হয় অর্থাৎ শর্ট টাইপের কোয়েশ্চেন যেগুলো রয়েছে যেগুলো তোমাদের এস এ কিউ আকারে পরীক্ষায় কিন্তু আসে তো আজকের আলোচনার মধ্যে আমরা এই বিষয়গুলোই তুলে ধরবো কোনগুলো মূল ইম্পর্টেন্ট এবং কোনগুলো পড়লে আমরা পরীক্ষা হলে কমন পেতে পারি তার আগে যারা এখনও চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করেনি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নাও এবং বেল আইকন অবশ্যই ক্লিক করে রাখো যাতে এরকম গুরুত্বপূর্ণ ভিডিও তোমরা দেখতে পাও আমরা তাহলে শুরু করা যায় কাজকর্ম আলোচনা আমরা যে বিষয়ে আলোচনা করবো মাধ্যমিক জীবন বিজ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ কিছু এস এ কিউ যেগুলো তোমাদের আসতে পারে সেই বিভিন্ন টাইপসের এস এ কিউ তো আজ আমি তোমাদের সামনে মূল তিনটে বিষয় নিয়ে আলোচনা করবো দেখো তোমাদের একটু বইয়ের পৃষ্ঠা দেখায় বা প্রশ্নের যে সেট আপগুলো সেটা দেখায় দুই দশমিক উনিশ দাগে তোমাদের যেটা আসে সেটা হচ্ছে বিশদৃশ্য শব্দটি বেছে লেখো এবং দুই দশমিক একুশ দাগে যেটা আসে জোর শব্দ এবং দুই দশমিক পঁচিশ দাগে যেটা আসে সেটা হচ্ছে যে চারটি দেওয়া থাকে তার মধ্যে কোনটি আলাদা সেটা তোমাকে লিখতে হয় তো এই যে তিনটে কোশ্চেন এই তিনটে কোশ্চেন কি কি আসতে পারে আজকের মূল আলোচনা সেই বিষয় নিয়ে এর আগে আমি তোমাদের এম সিকিউ এবং এস এর বিভিন্ন পার্টগুলো দিয়ে দিয়েছি অর্থাৎ সেট ওয়ান সেট টু এবং সেট থ্রি তিনটেই দিয়ে দিয়েছি যারা দেখো তারা ডিসক্রিপশন বক্সের লিঙ্কটা দেখে নেবে বা চ্যানেল থেকে চ্যানেল প্লে লিস্ট থেকেও তোমরা দেখে নিতে পারো তো দেখো প্রথম আমি বিশদৃশ্যটি বলছি কি কীগুলো তোমাদের ইম্পর্টেন্ট বা কি কীগুলো তোমাদের পরীক্ষায় আসতে পারে তো দেখো প্রথম হচ্ছে যেটা এ সি টি এইচ জি টি এইচ এ ডি এইচ টি এস এইচ এর মধ্যে আলাদা কোনটা আলাদা হলো এ ডি এইচ দেখো আমি বিস্তারিত ব্যাখ্যায় যাচ্ছি না আমি শুধুমাত্র উত্তরটা বলে দিচ্ছি কারণ মোস্ট ইম্পর্টেন্ট সিক্সটি কোয়েশ্চেন কিন্তু এখানে রয়েছে প্রত্যেকটা পার্ট থেকে কুড়িটা করে তো মায়লিন আবরণী সোয়ান কোষ নিজল দানা ও নিউরোলেম্মা এর মধ্যে কোনটা আলাদা সেটা হচ্ছে নিজল দানা লঘু মস্তিষ্ক গুরু মস্তিষ্ক থ্যালামাস এবং হাইপোথ্যালামাস এর মধ্যে আলাদা কোনটা লঘু মস্তিষ্ক ডায়াবেটিস ইনসিপিডাস হ্যাঁ ডায়াফ্রিজম থ্যালাসেমিয়া এর মধ্যে কোনটা উত্তর উত্তর হচ্ছে থ্যালাসেমিয়া তারপরে দেখো থ্যালাসেমিয়া বা আরেকটা হচ্ছে ডায়াবেটিস মেলিটাসও দিয়েছিলাম তো উত্তর হচ্ছে থ্যালাসেমিয়া তারপরে দেখো বাইসেপস পাইরিফার্মস মায়োটমস এবং কোয়ার কোয়ার্ডিসেপস এর মধ্যে আলাদা কোনটা মায়োটম কোষ দেহ ক্রোমোজোম অ্যাকশন ডেন্টন এর মধ্যে আলাদা কোনটা ক্রোমোজোম তোমরা নিজেরাও একটু প্র্যাকটিস করে নাও এর সঙ্গে যে কোনটা উত্তর অল ফ্যাক্টরি অপটিক ফেসিয়াল অডিটারি উত্তর কোনটা ফেসিয়াল এফ এস এইস এল এইস টি এস এইস এল টি এইস এর মধ্যে উত্তর কোনটা টি এস এইস মানে এগুলো কিন্তু আলাদা বিশদৃশ্য মানে কি এই তিনটে একই গোত্রের এটা কিন্তু আলাদা গোত্রের টি এস এইস এ সি টি এইস জি টি এইস সি এস এফ এর মধ্যে আলাদা কোনটা সি এস এফ রেমিজেস রেকটিস রেকটিসেস মায়োটম আর এটা হচ্ছে কোরাক্কো ব্ল্যাকিয়ালিস এটার মধ্যে আলাদা কোনটা আলাদা হলো মায়োটম অক্সিন জিব্রেলিন অক্সিটোসিন সাইটোকাইনিন আলাদা কোনটা অক্সিটোসিন টেস্টোস্টোরেন ইস্ট্রোজেন প্রোটেস্টোরেন এবং ইনসুলিন আলাদা কোনটা ইনসুলিন এসিটিএইস জি টি এইস টি এস এইস এ ডি এইস এর মধ্যে আলাদা কোনটা এ ডি এইস তো দেখো ক্রোয়েড লেন্স কর্নিয়া ভিট্রিয়াস হিউমার তো এর মধ্যে আলাদা কোনটা ক্রোয়েড তা দেখো কর্নিয়া আইরিশ লেন্স ভিট্রিয়াস হিউমার আলাদা কোনটা আইরিশ মায়োপিয়া হাইপারোপিয়া প্রেস বায়োপিয়া ক্যাটারাক্ট এর মধ্যে আলাদা কোনটা ক্যাটারাক্ট অল ফ্যাক্টরি স্নায়ু ভেগাস স্নায়ু অপটিক স্নায়ু আর অডিটরি স্নায়ু এর মধ্যে আলাদা কোনটা ভেগাস স্নায়ু গ্রাফটিং কাটিং অনুবিস্তারণ এবং পুনরুৎপাদন আলাদা কোনটা পুনরুৎপাদন ব্রঙ্কাইটিস বামনত্ব গলগণ্ড মধুময় এর মধ্যে আলাদা কোনটা ব্রঙ্কাইটিস থাইরয়েড গ্রন্থি পিটুইটারি গ্রন্থি লালা গ্রন্থি অ্যাডিনারি গ্রন্থি আলাদা কোনটা লালা গ্রন্থি তো দেখো এখান থেকে আমি বিশদৃশ্য তোমাদের সামনে কুইটা তুলে ধরলাম মোস্ট ইম্পর্টেন্ট প্রত্যেকটাই কিন্তু পরীক্ষাতে আসার মতো খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রত্যেকটা জিনিস তো এবার আমি চলে যাব তারপরে অর্থাৎ তোমাদের দুই দশমিক পঁচিশ দাগে যেগুলো আসতে পারে সেটা হচ্ছে নিচে চারটি বিষয়ের মধ্যে তিনটি একটি বিষয়ের অন্তর্গত যে সেই বিষয়টি খুঁজে বের করো মানে একটি আলাদা সেই বিষয় কোনটি দেখো পশ্চিম ঘাট ও শ্রীলঙ্কা সুন্দরল্যান্ড জীব বৈচিত্র হটস্পট পূর্ব হিমালয় কোনটা আলাদা জীব বৈচিত্র হটস্পট এসপিএম বায়ু দূষণ গ্রিন হাউস গ্যাস ফুসফুসের ক্যান্সার কোনটি আলাদা বায়ু দূষণ ডিনাইটিফিকেশন এন টু চক্র অ্যামোনিফিকেশন নাইটিফিকেশন কোনটি আলাদা এন টু চক্র অ্যাসিড বৃষ্টি ওজন গর্ত বায়ু দূষণ বিশ্ব উষ্ণায়ন কোনটি আলাদা বায়ু দূষণ চিড়িয়াখানা এক্সিটু সংরক্ষণ বোটানিক্যাল গার্ডেন ক্রায়ো সংরক্ষণ কোনটি আলাদা এক্সিটু সংরক্ষণ বেঞ্জোপাইরিন নিকোটিন ক্যান্সার আল্ট্রাভায়োলেটোসি কোনটা আলাদা ক্যান্সার কচুরিপানা বহিরাগত প্রজাতি তেলাপিয়া ল্যান্টানা কোনটা আলাদা বহিরাগত প্রজাতি গ্রিন হাউস
ব্রুনো ভাজক কলা বীজ ক্রায়ো সংরক্ষণ কোন ডি আলাদা ক্রায়ো সংরক্ষণ এগুলো একটু জাস্ট শুনে রাখলেও তোমাদের খুব উপকারে লাগবে মিষ্টি জলের অভাব কৃষি জমির রাজ বিশ্ব উষ্ণায়ন ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার সমস্যা কোনটি আলাদা ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার সমস্যা কার্বন ডাই অক্সাইড গ্রিন হাউস গ্যাস মিথেন নাইট্রাস অক্সাইড কোনটি আলাদা গ্রিন হাউস গ্যাস এসপিএম বায়ু দূষণ ফুসফুসের রোগ গ্রিন হাউস গ্যাস কোনটি আলাদা বায়ু দূষণ কোর অঞ্চল বায়োস্পিয়ার রিজার্ভ ট্রানজিশন অঞ্চল বাফার অঞ্চল কোনটি আলাদা বায়োস্পিয়ার রিজার্ভ চলে যাব এবার শব্দজ অ্যানাফেজ যদি ক্রোমাট অ্যানাফেজ এবং ক্রোমাটিড হলে বোম তন্তুর গঠনের সবটা কী হবে মেটাফেজ চুয়াল্লিশ স্টু যদি অটোজম হয় তাহলে সেক্স ক্রোমোজম কটি দুটি দেহমাতৃকোষে যদি ডিপ্লয়েড তৈরি হয় তাহলে জনন কোষে কী হবে হ্যাপ্লয়েড অ্যাডিনিন যদি পিউরিন হয় তাহলে পিরিমেডিন কী হবে পিরিমেডিন থাইমিন হতে পারে সাইটোসিন হতে পারে ইউরাসিল হতে পারে খন্ডিভবন স্পাইরোগাইরা যদি হয় তাহলে পুনরুৎপাদনের সঙ্গে কী হবে প্ল্যানেরিয়া বা হাইড্রা অ্যানাফেস যদি ক্রোমাটিডের মেরুবর্তী চলন হয় তাহলে ক্রোমোজমের বিশুব অঞ্চল বরাবর নির্দিষ্ট নিয়মের সজ্জাটা কী হবে মেটাফেস হবে ফ্রাগমোপ্লাস্ট যদি উদ্ভিদ সাইটোগাইনোসিস হয় তাহলে প্রাণী সাইটোগাইনোসিস কী হবে ফারোয়িং বা ক্লিভেস কাণ্ডজমুকুল যদি কচুরি পানায় থাকে তাহলে পত্রজমুকুল কোথায় থাকবে পাথর কুচিতে নিউক্লিয়াস যদি ক্রোমোজমের ধারণা দেয় তাহলে প্রোটিন সংশ্লেষ কোথায় হবে কঠিন সংশ্লেষ হবে রাইবোজমে সেন্টোমিয়ার যদি দুই ক্রোমোজমের দুই বাহুর সংযুক্তি হয় তাহলে ক্রোমোজমকে ক্ষয়ের হাত থেকে রক্ষা করবে কে টেলোমিয়ার বায়ুপরাগী পুষ্প যদি ভুট্টা হয় তাহলে পতঙ্গ পরাগী উপরাগী পুষ্প কী হবে আম হবে রেণু উৎপাদন যদি ছত্রাক হয় তাহলে স্পাইরোগাইরা কী হবে খন্ডিভবন মাইটোসিস যদি ভ্রূণমুকুল হয় তাহলে প্রাথমিক কি স্পামাইটোসাইট কী হবে মিওসিস হবে অযৌন জনন যদি রেণুতে হয় তাহলে যৌন জনন কী হবে গ্যামেট কোষপাত যদি উদ্ভিদ কোষ হয় তাহলে প্রাণী কোষ কী হবে ফারোয়িং বা ক্লিভেস মেটাফেস যদি বিষুপ তালে ক্রোমোজমের বিন্যাস হয় তাহলে অপত্য ক্রোমোজমের মেনুভূমিকে গমন কী করে অ্যানাফেস অ্যামিবা যদি দ্বিবিভাজন হয় তাহলে বহু প্লাসমোডিয়াম কী হবে বহু বিভাজন হবে পাথর কুচি যদি পত্র সমুকুল হয় তাহলে কচুরি পানা কী হবে খর্ব খর্বধাবক হবে খন্ডিভবন যদি স্পাইরো করা হয় তাহলে কোরোকদগম কী হবে হাইড্রা বা ইস্ট হবে মাইটোসিস যদি সমবিভাজন হয় তাহলে মিওসিস কী হবে রাজবিভাজন হবে তো এই মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কুড়িটি কুড়িটি করে আমি মোট ষাটটি কোশ্চেন তোমাদের সামনে শেয়ার করলাম প্রশ্নগুলো কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট মাধ্যমিকে প্রত্যেকটা কোশ্চেনে আসার মতো এগুলো একবার একটু ভালো করে মন দিয়ে দেখে পরীক্ষা হলে যেও তো আজকের মতো আলোচনা এখানেই শেষ করছি আলোচনাটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করো নিজের সঙ্গে শেয়ার করো যারা চ্যানেল নতুন এখনও সাবস্ক্রাইব করে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব